Amici di Capri Event, buonasera e benvenuti a un nuovo appuntamento con Sport Event Estate perché ogni lunedì vi terremo compagnia in questo, queste calde serate estive per uh, dare, dire la nostra, presentare annunci, colpi di mercato, dire, seguire tanti appuntamenti estivi. Al mio fianco, come uh, bissa l'esperienza di lunedì scorso, la nostra amica fotomodella, lo ricordiamo, Ilaria Onesto, buonasera, buonasera. ben ritrovata. Ilaria, prima di presentare i nostri ospiti in studio... Tue sensazioni? Ti sei divertita la settimana scorsa? Sì, sì, mi sono divertita tantissimo. Allora, il tuo saluto a tutti i telespettatori. Sì, un saluto a tutti i telespettatori che ci seguono da casa. Va benissimo, allora rompiamo il ghiaccio. Parliamo di Real Albanova, splendida realtà del campionato di eccellenza, dando il benvenuto al responsabile marketing, l'ingegnere Rosario Russo. Buonasera, ben ritrovato. Buonasera a voi, buonasera a tutti. Bissa la sua presenza di una quindicina di giorni fa, se non sbaglio, il tecnico della società Bianca Azzurra, il mister Marco Miserini. Buonasera. FWP Matese, una sigla che eh, spero sarà familiare per le prossime settimane per tanti sportivi e tifosi addetti alle ore. È balzata la cronaca per l'ingaggio di un super attaccante, Sasà Montaperto, l'allenatore della squadra Massimiliano Rossi. Buonasera. Salve, buonasera a tutti. In uscita da, dopo un'ottima stagione tra le file dell'Hermes Casa Giove, il direttore sportivo Massimo Lombardi. Buonasera. Buonasera, buonasera a tutti. Allora, Elaria. Eh, i nostri tre spettatori lei con un numero, lo ricordiamo, è un numero per sì. poter mandare messaggi nel corso della diretta e parlare con i nostri ospiti di studio. Vogliamo sì, ripetere? Eh. Al numero 347 038 42 84. 84. Allora, tanti filmati stasera in studio, con l'occasione salutiamo tutti i nostri tecnici impegnati in queste eh, giornate, nei fine settimana per le riprese targate, lo ricordiamo, sport e estate. Gerry Tucci in cabina di regia, Pasquale Turco il nostro direttore di produzione, Fabio Turco il nostro videomaker, telecameraman tecnico di ripresa, non lo, non lo saluto mai ma stasera uh, c'è tempo e è doveroso ringraziarlo per il suo grande contributo. Allora Rosario Russo responsabile marketing della Real Albanova, l'importanza fondamentale del marketing per la crescita di una società. Sì, quest'anno abbiamo iniziato un anno nel quale mh, il campionato di eccellenza oltre ad essere un messaggio forte per la cittadinanza e per il paese portiamo il messaggio un po' in tutta la regione chiaramente eh, l'accoppiata valori sportivi con lealtà, con professionalità e con impegno anche nel sociale della Real Albanova ci consentirà di ehm, presentare e al paese e a tutta la regione un programma di marketing che ha senso di essere tale. Scorso anno l'abbiamo ammirato dalle file dell'OP Savoia. Benvenuto all'amico mister Marco Miserini. Mister, commentiamo il primo filmato in scaletta, la presentazione a Mondragone, una società eh, amaramente retrocessa dal campionato di eccellenza, presenta un certo centrocampista, Alfonso Camorani. Via le immagini, commentiamo insieme, il Mondragone fa le cose sul serio. Vabbè, il nome penso che è inutile commentarlo, è un grandissimo giocatore con trascorsi di livello importantissimi, penso che il Mondragone merita sicuramente di ritornare a ricalcare l'eccellenza, io lo auguro probabilmente attraverso la domanda di ripescaggio che loro sicuramente presenteranno e do un grande bocca al lupo anche a Mister Nutolo, grande amico mio, al direttore Cogliandro, è una società che merita di, di stare in eccellenza se non ci dovesse arrivare con il ripescaggio sicuramente farà un campionato importantissimo per come stanno costruendo la squadra basta pensare a questo primo nome Mario che hanno annunciato Allora collegamoci con Mondragone, 10 secondi di sonoro e ascoltiamo le parole del tecnico Vincenzo Nutolo Alla tonua piazza, tonua di Roseria, dando il più caloroso benvenuto Ti ringrazio, innanzitutto ci tengo a, a puntualizzare che per me è motivo di vanto essere arrivato in una piazza storica come Mondragone, eh, di aver conosciuto delle persone che hanno intenzione di riportare il calcio a Mondragone, eh, un calcio in una piazza dove eh, c'è voglia e c'è passione. Per me avere la possibilità di lavorare in, in queste condizioni e con queste persone non è altro che motivo di vanto e mi dà la possibilità di poter cercare di dare continuità all'ottimo lavoro fatto l'anno scorso. Si annuncia il primo acquisto, possiamo dire, il primo ingaggio Alfonso Camorani, prendi dalla stretta di mano in maglia granata, perché Alfonso Camorani è davvero non un calciatore cui tasso tecnico è elevato, ti darà sicuramente una grossa mano, sia come uomo spogliatoio e per la sua leadership in campo. 
Ah, Alfonso è stato uno dei primi calciatori che eh, mi ha dato disponibilità e ha voluto che eh, il nostro incontro lavorativo avesse una continuità. Eh, si è riproposta questa possibilità qui a Mondragone, è stata entusiasta nel seguirmi in questa avventura. Alfonso è stata una delle pedine fondamentali nel, nello scacchiere dell'anno scorso a Fragolese un saluto agli amici di Mondragore, settimana importante perché una volta aperte le, le liste davvero ci saranno gli attesi eh, acquisti da ufficializzare in casa Granata, il duo Nutolo con Iandro all'opera per garantire al meglio, al momento la realtà è promozione, non bisogna collare eh, sogni, voli pindarici, la realtà è promozione, si sta costruendo un mercato culato per ben figurare nel prossimo campionato di promozione che si preannuncia infuocatissimo per la presenza di squadre con dal calibro di Bacoli, Casoria e Albanova. Ilaria. Domande sì. per i nostri ospiti. Sì, una domanda a Max Lombardi. Sì. Uh, positivi la stagione col Casa Giove? Sì, penso sì, sì. Anche perché poi, a parte il, il discorso tecnico, che ha permesso comunque di, di salvarci facendo un girone di, di ritorno straordinario. Abbiamo fatto 30 punti nel girone di ritorno. Ho conosciuto dei ragazzi fenomenali. Merola, Laezza... Picozzi, ma veramente dei, dei, prima degli uomini e poi dei calciatori. Per me è stato veramente positivo, penso che sia stato uno degli spogliatoi più belli che, che ho visto in dieci anni di attività. Al debutto le telecamere di Sportem del tecnico Massimo Rossi. Lo mettiamo subito alla prova commentando l'acquisto della Sessana di Raffaele Corace. Mister, innanzitutto benvenuto. Grazie Avremo mille. modo di, nel corso di questa lunghissima diretta di commentare, di presentare agli amici di Sport Event questa splendida realtà che parteciperà al prossimo campionato Girone Molisano di promozione. Alla Via Le Immagini commentiamo l'acquisto della Sessana da parte di Raffaele Corace. Le tue sensazioni dall'esterno? Che mercato sta costruendo la società cara al presidente Isidoro Prola? Mario, tu come ben sai, io ormai è il secondo anno che sto in Molise, ma essendo un casertano doc porto nel cuore la campagna quindi tengo a cura un po' tutte le realtà del calcio dilettantistico quindi di promozione e eccellenza la Sessana è una realtà splendida tende sempre a fare squadre importanti lo dimostra l'ultimo acquisto l'anno scorso se non erro era in zona playoff per una questione di punteggio non ha partecipato ai playoff quindi non scopriamo nulla di nuovo hanno le idee molto chiare stanno mantenendo un buon assetto di squadra qualcuno è andato via si stanno rinforzando sicuramente sarà un campionato d'eccellenza in modo particolare quest'anno molto avvincente con l'arrivo del nuovo tecnico, uh, ho saputo insomma che a breve sarà ufficializzato anche il nuovo stadio, quindi credo certo. proprio che ci saranno tutti i presupposti per vedere veramente un grandissimo campionato di eccellenza campano. Allora in esclusiva per le nostre telecamere, vediamo, ascoltiamo le parole sia del tecnico Ivan De Michele che del mio acquisto Raffaele Corace. Non mi vedevo con la società per fare un po' il punto sulla situazione degli acquisti della squadra perché dopo la presentazione non ci siamo visti più e niente oggi credo che la società ha fatto un altro acquisto importante per la categoria che va a già a quella che abbiamo fatto dieci giorni fa e niente comunque il presidente ha detto Raffaele Corace è un tassello importantissimo fondamentale nei tuoi schemi ma ora c'è un giocatore importante, ha dimostrato negli anni, l'anno scorso a San Giorgio secondo me ha fatto un grande campionato, sono arrivati terzi in un campionato difficile e lui secondo me ha dato un grande contributo alla causa del San Giorgio, però sicuramente la società farà qualche altro acquisto, sicuramente non di grande nome, è sempre un giocatore alla portata del budget della Sessana e che che fa piacere a me perché a me non è che piacciono tanti nomi, mi piace tanto l'umiltà, non è che il nome fa la differenza, sono tante altre cose che fanno la differenza. E niente, anche voglio dargli l'occasione che l'altra volta non lo potevo dire, ancora di ringraziare a Davino, Urbano e Catalano della Vollese perché... Se oggi io ho avuto questa chiamata importante della Sessana, secondo me il merito è principalmente loro che due anni fa hanno creduto in me e io comunque li ringrazierò sempre e come a parte di ringraziarli per me la Volese rimanerà sempre la mia società preferita come persone, 
e come squadra. Ieri la società ha festeggiato 101 anni di storia in Gelo Blu, sei onorato di far parte di questa tua nuova splendida famiglia. Ma io questo ho detto, per me è stata una chiamata importante, e la Sessana è una società importante, nel Casettano è, è vero che è, togliendo la Casertana, il Gladiator che ha fatto la posizione con il Marcianis, credo che nel Casertano è una delle società più importanti. Io credo che noi con l'avvento del campo e con la squadra che stiamo facendo sicuramente faremo bene. Non guardiamo le altre squadre, guardiamo in casa nostra. Io sono convinto che faremo un grande campionato. Sì, e va nell'ottica intanto di far ripartire un nuovo ciclo. Quindi dopo quello che si è concluso lo scorso anno, quest'anno riparte un nuovo programma a tre anni e la scelta del mister Ivan va in quella direzione. Abbiamo dato massima autonomia al mister di allestire la squadra che va nella sua idea di gioco, una squadra giovane, grindosa, di ragazzi che sudano la maglia per ottenere il massimo risultato. Peraltro quest'anno, e lo ripeto con grande enfasi, finalmente si gioca in casa e quindi ripartiamo il nuovo ciclo giocando a casa nostra. A maggior ragione i ragazzi che quest'anno scegliamo sono ragazzi che devono eh, prendersi la responsabilità di giocare davanti al pubblico che quest'anno è in grande, in grande attesa. Intanto ringrazio l'amico Silvio, amico, socio e che in questi anni ha, fatto sempre venire, eh, ha sempre dato il sostegno alla squadra. Mi rivolgo ai miei colleghi commercianti del territorio, quest'anno alibi non ce ne sono. In questi cinque anni la squadra di Sessa ha raggiunto gli obiettivi e il sacrificio l'hanno fatto i tifosi e alcuni commercianti del territorio. Oggi giocando in casa ci aspettiamo che tutti ci diano una mano a migliorare ulteriormente il progetto perché o restiamo tutti uniti o altrimenti il calcio a Sessa non avrà vita lunga. Benvenuto nella tua nuova realtà, Raffaele Coraci ha annunciato al mister De Michele perché la scelta sessana. Sì, è stata una trattativa diciamo, lunga, uh, il presidente mi ha voluto fortemente, uh, conosco il mister Ivan De Michele e siamo carichi e pronti per questa nuova avventura, con, con grande umiltà diciamo, uh, ci metteremo tutti a disposizione del mister uh, per questa nuova avventura. Caratteristiche a mi spaziare su tutto il fronte dell'attacco, la tua ultima stagione è stata positivissima. Sì, è stata una stagione diciamo positivissima, ringrazio anche il San Giorgio perché non mi ha fatto mancare nulla sotto l'aspetto economico e morale. Un saluto e un in bocca al lupo agli amici della Sessana con la venuta in gaggio di Raffaele Corace. Ilaria. Sì, qualche domanda a Rosario Russo. Il messaggio alla città e alla classe impre imprenditoriale. La Real Albanova si, si, si pone al centro di un progetto, un progetto nel quale mh, si, si trova in mezzo a istituzioni che ringraziamo ufficialmente perché la presentazione all'evento che abbiamo fatto la scorsa settimana eh, è stata presente, ci ha invitati ad andare avanti con tenacia e ci sono alle spalle. E abbiamo gli imprenditori che già stanno accorrendo alla, in sede alla Real Albanova per poter partecipare al progetto. Tifosi abbiamo già lanciato la campagna abbonamenti nella quale ho già, già eh, credo intorno ai 400-500 abbonati Subito, già si parte alla grande. immediatamente. E 400 poi un altro. abbonati? Sì, assolutamente sì. Quindi invitiamo diciamo, la categoria imprenditoriale, i commercianti e chi, vuole, chi crede in questo progetto di, di armonia, sport, imprenditoria Ehm, ci dà la possibilità di, di correre verso un progetto molto ampio. Allora, 400 abbonati, c'è la prima notizia data qui dai nostri studi di Sport Event, vorrei coinvolgere il mister Miserini perché la settimana scorsa ci siamo ritrovati per due appuntamenti, il sabato mattina in giro per le strade della città a raccogliere le testimonianze di in bocca al lupo dei tifosi e poi martedì l'attesa conferenza stampa dal teatro della legalità. Vai Gerry, lanciamo il contributo immagine della conferenza stampa commentandola insieme, un evento atteso perché si presentava alla, alla città, agli addetti ai lavori, ringraziamo il, per la presenza 
le tante redazioni sportive però è stato un appuntamento importante la città ha risposto presente già dalla distanza di una settimana possiamo tracciare un bilancio più che positivo con un entusiasmo dilagante, dilagante in termini di campagna abbonamenti. le tue sensazioni eh, ricordo di quella splendida serata c'è stata un'ovazione alla tua nomina sia quella di Salvatore Diana del eh, direttore Mezzacapo tutto lo staff societario giustamente un bel bagno di folla da parte dei vostri tifosi Sì Mario devo dire che è stata veramente una serata molto emozionante ci aspettavamo questo grande flusso di, di tifosi ma anche di, di amici che ci sono venuti a trovare sono stati veramente tanti è veramente un bel impegno quello che io in prima persona eh, mi sono preso quest'anno ma non ho avuto remore perché appena ho conosciuto i presidenti e coloro i quali mi hanno proposto questo, questo progetto nella persona dei direttori di Salvatore Mezzacapo, di Salvatore Diana non ci ho pensato veramente un minuto è un progetto duraturo per questo ho accettato, ma soprattutto è un progetto che prevede, come tu ben sai, un progetto tecnico alle spalle. Quindi siamo partiti dal costruire in primis un settore giovanile che possa far sì che in futuro la società Real Albanova possa costruirsi in casa i veri e propri suoi giovani, ma proprio i giocatori. E poi tutta la squadra con l'obiettivo che noi ci siamo dati, cioè del triennio, tutta la squadra diciamo, sarà costruita con profili, come tu ben sai, già abbiamo presentato un po' di acquisti, di giovani, ma giovani secondo me di grande valore, perché spesso la parola giovane è una parola che in queste categorie fa pensare a un campionato, come ti voglio dire, che si va sui giovani perché si vuole risparmiare. Tutto questo non è vero perché noi abbiamo quest'anno un obiettivo sicuramente difficile perché l'eccellenza quest'anno con le squadre che parteciperanno è una D2. Il nostro obiettivo è quello di centrare una salvezza tranquilla ma soprattutto di porre le basi nel triennio, come ci siamo detti in conferenza stampa, di raggiungere, spero per la piazza, una piazza che merita, categorie superiori. La cosa più importante è quella di costruire questa squadra eh, come ci siamo noi proiettati, quindi con giovani che già abbiamo presentato gli ultimi giorni, con Giovanni Somma, un classe 95 che già ha dei trascorsi importantissimi di settore giovanile, ma soprattutto di serie D, l'anno scorso è stato con me al Savoia, oggi addirittura abbiamo presentato Orientale, un classe 96, il professionista col Benevento, l'anno scorso alla Frattese, hai visto prima il nostro portiere Navarra 94, quindi è una scelta proprio della società che ha sposato poi in me, sai, come allenatore, questo tipo di, di profilo, per costruire con questo gruppo, nei tre anni, qualcosa di importante, perché secondo me nel calcio bisogna costruire nel tempo, non bisogna poi subito distruggere appena le cose vanno male, oppure non avere programmazione. Tanti messaggi che stanno arrivando ai tifosi della Real Albanova, il tempo di eh, raccogliere per poi rivolgere le domande a voi. Continuiamo con la conferenza. Gerry, un po' di sonoro, ve ri riascoltiamo quanto vissuto in settimana. Uh, ami laureare con i giovani, abbiamo visto tanti giovani di belle speranze stasera sul palco. Sì Mario, sono veramente felice perché c'era tantissima gente, tantissimi tifosi, è logico che i primi, i primi acquisti sono stati quelli dei giovani, però posso, posso garantire ai tifosi e comunque alla società che noi costruiamo una squadra con un giusto mix di esperti, giustamente di over e di giovani. Rosario Russo, buonasera, complimenti alla trasmissione, un saluto al nostro straordinario responsabile marketing, un gradissimo in bocca al lupo al nostro allenatore, quindi saluti doverosi, Forza Real Albanova dalla caffetteria Caterino. Mi stanno seguendo, il popolo Biagazzurro vi sta sostenendo, è un bel impegno preso con la città martedì, vediamo i due presidenti Diana e Ungari, e ascoltiamo le voci dei presidenti. I tifosi a sostenere con la classe imprenditoriale questo progetto per una partecipazione positivissima nel campionato di eccellenza. Allora, una, una sorta di bilancio dal tuo insediamento, la tua conoscenza con la nuova piazza di Casal di Principe? Come ti ho detto prima, eh, io se sono venuto qua eh, ringraziamo pure al mio grande Diana che eh, l'ho conosciuto e eh, ho visto che pure lui è, è, è un uomo di calcio, io sono un uomo di calcio e io sono venuto qua a Casal di Principe per fare calcio, ho portato la barca, lui sta remando insieme a me, remiamo, 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 speriamo che arriviamo dove io e lui già sappiamo dove dove possiamo arrivare. Arriviamo tutti insieme per un unico grande obiettivo, il Presidente Umberto Diana. 
è emozionatissimo inizio la conferenza stampa perché abbiamo, oggi abbiamo rotto il ghiaccio per, per questa partecipazione al campionato d'eccellenza. Stupende le parole del direttore sportivo Salvatore Diana che ha ringraziato Mister Cavaliere e tutto il gruppo dello scorso anno perché ci siamo divertiti il campionato di prima categoria quando sul piatto della bilancia c'è cuore, sacrificio e professionalità e i risultati arrivano. Era doveroso partire da chi ha onorato la casacca in una, uno splendido campionato di prima categoria. Il tuo pensiero al termine di questa serata? Sì, è normale, è doveroso perché anche io ci tengo tanto a Mister Cavaliere e tutto il gruppo perché veramente hanno, hanno lottato eh, e siamo arrivati dove siamo arrivati con qualche piccola fortuna in più potevamo arrivare pure più in alto. Ci siamo divertiti e perciò non, non vanno assolutamente dimenticati, sono uno dei miei gioelli e ora siamo proiettati su un'altra categoria, un'altra cosa, speriamo di fare bene, però sono molto fiducioso. Stasera... Ilaria, altre domande ai nostri... Sì, amici. Massimo Rossi, quando giocherete? Noi, vabbè, stiamo adesso programmando la stagione con largo anticipo, ormai è un mese che stiamo lavorando a questo progetto molto interessante, appunto affronteremo un bel campionato di promozione molisana, giocheremo il sabato in casa, come ha accennato prima Mario, il primo tassello l'abbiamo messo subito, che tassello? Che tassello? un grossissimo tassello, mi associo alle parole del direttore, sposo in pieno la sua causa, prima di prendere un giocatore cerchiamo di individuare l'uomo, Montaperto non ha bisogno di presentazione, insomma, i suoi gol parlano per lui, eh, mi ha impressionato il giorno in cui col presidente nostro Maurizio Di Costanzo siamo andati a parlare con lui, aveva un entusiasmo come se fosse un bambino al suo primo campionato, quindi questo ci ha fatto ben sperare e abbiamo subito indirizzato tutte le energie su di lui perché sarà il nostro trascinatore, leader, uomo di esperienza con un'ottima squadra che stiamo allestendo oggi abbiamo ufficializzato il secondo colpo di mercato un classe 97 Mario Corrado, un napoletano doc che ha sposato in pieno il progetto a Piedimonte Matese vanta già un, un buon curriculum tra eccellenza laziale ha fatto esperienze in promozione fuori, fuori regione è un ragazzo che conosco molto bene e quindi sono i primi due colpi. Speriamo di poter fare un campionato di alta classifica poiché la società sta facendo veramente grossi sacrifici, non solo economici ma soprattutto sotto il profilo di organizzazione, di impegno, di professionalità. Abbiamo uno stadio che è un fiore all'occhiello, mille posti a sedere, in erba sintetica. Eh, insomma, di aver chiuso tutte le premesse. Ci per sono una tutte le stagione. premesse, ovviamente per poter fare un campionato di vertice. Questo è il nostro obiettivo, non ci nascondiamo, lo diciamo in maniera molto schietta, sincera. Quindi cerchiamo di puntare in alto e attraverso il lavoro, il sacrificio in mezzo al campo, un ottimo mix anche noi tra over e under, cercheremo di fare una squadra veramente importante. L'impegno dell'area Albano nei confronti della città è ben preciso. Partiamo dalle immagini dello speciale tra i tifosi, con l'occasione salutiamo tutta la tifoseria Bianca Azzurra che ci sta guardando, ci sta bombardando nei messaggi, il Rosario Russo, l'importanza nel progetto Real Albanova di, di coinvolgere quanto, quanto più gente possibile. Questo è lo speciale che abbiamo eh, trasmesso al Teatro della Legalità nel corso dell'attesa conferenza stampa. Eh, immagini della città, immagini del, del tifoso, eh, una bella chiacchierata un sabato mattina e si qui stiamo presso un'importante sede, sarà il cuore della Real Albanova, gli uffici dove i due direttori eh, mezza capediana opereranno alla, alla grandissima per poter eh, realizzare e coronare il, il sogno di una stagione positivissima per i vostri colori. Importanza del coinvolgimento della tifoseria. La tifoseria è fondamentale per noi perché ci dà coraggio, ci dà, ci dà clamore, ci dà la possibilità di andare avanti. La tifoseria già sta rispondendo in maniera molto, molto spinta e molto forte. Eh, ci stanno richiedendo un po' tutti di avere delle, 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 delle visite da parte nostra. Partiremo subito con un'informativa a tutta la popolazione, perché stiamo, Mario, stiamo mettendo su il giornalino Real Albanova Magazine, dove metteremo tutte le informazioni, tutte le notizie disponibili a tutti, in tutti i centri commerciali, in tutti i locali, per poter dare la possibilità a tutti i tifosi di seguirci non solo sul campo e quindi venite a vederci allo stadio, ma di seguire giorno per giorno tutte le novità che concorrono al progetto Real Albanova. Fondi sonoro del spazio ai tifosi della Real Albanova e poi andiamo in pubblicità ad un campionato tranquillo in linea con le ambizioni della società Amedeo, il gruppo Ultras è pronto per sostenere la squadra sin dal, dal primo giorno di ritiro perché dall'unione dall 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 di tutti gli ingredienti davvero si possono gettare le basi per centrare quanto prima gli obiettivi prefissati Ma Mario sicuramente l'obiettivo nostro è quello di, di sostenere la squadra dal, dal primo istante cioè dal primo momento in cui i ragazzi scenderanno in mezzo al campo 
perché il tifo, come sappiamo un po' tutti, può essere l'arma in più in campionati comunque difficili anche come questo qua di eccellenza. E noi abbiamo accolto con grandissima gioia il ritorno di un campionato così prestigioso a Casal di Principe e quindi penso che sia giusto che noi tifosi eh, come gruppo Ultras eh, riusciamo a sostenere questa squadra in, in tutti i modi possibili e immaginabili, sia in casa che in trasferta e sicuramente eh, quello che è il mio messaggio, come ha detto anche Angelo, è quello che eh, tutti quanti i ragazzi di Casal di Principe, ma non solo, anche di Casa Pesena, di San Cipriano, dei nostri dintorni, vengano con noi a sostenere questi colori. Perché... Un saluto a tutta la tifoseria. Ilaria. Max Lombardi, quale squadra si sta maggiormente rinforzando in eccellenza? Eh, attenzione. Allora, prima ne parlavo con, con il mister Miserino, con Marco, e che noi non abbiamo mai lavorato insieme, però su parecchie cose siamo, siamo d'accordo. Io dico quest'anno il Portici, Portici, Casalnuovo e Afragolese. Portici su tutti perché il Portici praticamente ha una, una squadra già collaudata. Giro al microfono quando parli, ma sì, una, una squadra già collaudata e a questa squadra ha messo, sta mettendo gli elementi importanti come Tommaso Manzo, come Marco Incoronato, sicuramente eh, Giacomo Polverini e molto probabilmente da voci di, di, di mercato all'occa in difesa. Quindi eh, stiamo parlando comunque di una squadra che già con giocatori 7 undicesimi hanno giocato già insieme già hanno assimilato gli schemi del, 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 dell'allenatore che, che è bravissimo Pasquale Borrelli quindi io, io credo in primis il Portici Casalnuovo squadra fatta totalmente da capo quindi cioè, secondo me c'è bisogno di aspettare di far lavorare il mister Sanchez e poi questa fracolese che ne ho promossa che grossissima piazza che sicuramente farà, farà un grosso campionato Prima di lanciare la pubblicità, grande mister Rossi, sempre forza FVW Matese. Questo è bello i messaggi delle tifosi della nuova squadra, della nostra nuova bellissima realtà che presenteremo nel corso della nostra stagione. Allora Ilaria, mandiamo la pubblicità? Sì, a Non cambiate canale, siamo in diretta. Restate con noi pubblicità. 271. Ci sono persone che, anche solo a parlarci, trasmettono energia. Perché conoscono i tuoi problemi, capiscono le tue necessità. E perché, come te, mettono energia in tutto ciò che fanno. E fanno ciò che amano. Pomiglia Energia. Energia elettrica e gas metano. Per te e le persone che ami. Pomiglia Energia. Diamo energia a ciò che amiamo. Pomiglia Energia è sponsor del calcio pomigliano. Un'ottima pizzeria, ottimi posti e buoni prodotti. Da Memio Paz si mangia bene, cucina tipica napoletana, pizze e friggitoria anche da sporto. Potrai gustare la birra alla spina. Memio Paz vi aspetta a Cicciano con le sue mille specialità, una più golosa dell'altra. Pizzeria da Mimio Paz e a Cicciano in via Caserta.
La società Fontana Villa Literno ha radici lontane nel settore dell'autotrasporto, nazionale ed internazionale. Dal 1970 ad oggi ne hanno fatte di strada. Il loro unico obiettivo è quello di servire i clienti con la stessa professionalità, cortesia, convenienza e celerità. Attualmente il gruppo opera nel settore dei trasporti e della logistica, della bonifica, dell'edilizia, del commercio edile. Ci troviamo a Via Santa Maria Cubito, Villa Literno. Amici e tifosi della Fragolese, avvia la campagna abbonamenti. Vieni anche tu a sostenere allo stadio comando di Moccia, la Fragolese. Forza Fragolese! Eccoci rientrati in studio, tanti messaggi ma ricordiamo sempre il numero. Il numero. 347 038 42 84. Forza Fragolese da Tommaso, un saluto grandissimo all'amico Peppa da Rosa. Peppa abbiamo mandato lo spot della campagna abbonamento della Fragolese, lo manderemo in onda tutte queste settimane di luglio per eh, salutare affettuosamente il popolo rosso blu e invitarli sempre a sostenere. Non c'è bisogno del nostro invito perché eh, conosciamo tutti l'affetto e l'amore per il popolo rosso blu, per la squadra e i propri colori sociali. Un in bocca al lupo alla dirigenza che sta ben operando in questa fase di mercato. Allora. Qualche sera fa siamo stati ospiti di un memorial Giuliano 30 giugno 2016, primo memorial Giustino Barretta, ultras brigante giulianese, io non posso far altro che ringraziare la, eh, la tifoseria del Giuliano per averci dato l'onore di dare la voce ad una, una serata che ha toccato il cuore di tutti noi, perché si ricorda un grandissimo tifoso Giustino Barretta, un ultras del Giuliano, per l'occasione verso lo stadio di, di Lusciano si sono radunate tante tifoserie. Come ho ricordato più volte nel corso della serata, non esistono fazioni, colori, bandiere, ma soltanto un unico coro, un'unica bandiera giallo-blu per il grandissimo e immenso Giustino Barretta. So che la famiglia stava collegata in questo momento, ci teneva a rivedere le immagini di una serata perché Giustino resta nei nostri cuori. Via le immagini. Allora dal comunale di Lusciano al via le splendide magie per una serata dedicata a Giustino Barretta. Stasera si ritrovano la tifoseria del Giuliano e tanti amici accorsi per tributare. Un grandissimo applauso a un amico, a un fratello che non c'è più. Io vorrei partire questo filmato con una larga rappresentanza dell'ultimo Giuliano, di amici che hanno onorato la gloriosa casacca gi giallo-blu. Onore a grande Giustino Barretta. rompiamo il ghiaccio questo omaggio a Giustino Barretta alla tifoseria del Gioiano e tante tifoserie che oggi sono accorse per tributare un grande applauso al nostro amico che non c'è più Pasquale Mezzacapo storico portiere cuore giallo blu il, la, il significato della tua presenza e il saluto a tutte le tifoserie perché stasera non esistono colori ma davvero tutti ci uniamo per gridare forza Giustino Sì, come hai detto tu siamo qua per uh, onorare a Giustino che è stato un grande tifoso del Giuliano, io poi lo conoscevo, che c'era un rapporto che le andava al di là del calcio. Stare qua oggi per me è un enorme piacere, perché davvero ritrovarci tutti insieme e sono sicuro che se esiste qualcosa al di là della vita, starà anche lui oggi con noi a divertirsi, a festeggiare davvero la storia del Giuliano, perché a Giuliano ci sono stato nove anni e sono legato tantissimo a questa città e a questa maglia. A proposito di amici, altro roccioso difensore, una bandiera del calcio campano Vittorio De Carlo, Abbiamo, ci siamo conosciuti ai tempi della, della Turris, ultima esperienza del Maddaloni in promozione, ahimè a pendere scarpetta al chiodo, Vittorio, quel lasso di tempo che uno non vorrebbe mai dire addio al calcio, però è arrivato il momento. Sì, uh, 
purtroppo fra parentesi però dobbiamo dare anche spazio ai giovani alle nuove leve eh, passa per tutti è passata anche la mia era da calciatore adesso voglio intraprendere questa nuova carriera da allenatore eh, aspettiamo qualche chiamata che presto spero che arriverà la tua presenza per tributare un grande applauso a Giustino Barretta non potevo mancare, cioè, non si poteva rifiutare, io l'ho detto a Pasquale, il mio amico ha detto che cioè, non, non si può mancare perché Giustino era, a parte un tifosissimo, era un, un amico, un amico di tutti, quindi appena mi ha detto, detto guarda non c'è bisogno neanche che me lo dici, già sto lì, uh, purtroppo non posso giocare perché uh, sto uscendo da un'operazione fresca, quindi, eh, però ti ho detto la presenza era d'obbligo, era d'obbligo perché è un ragazzo che merita. La tifoseria gialloblu mostra la grande, il suo enorme cuore. Stasera in tanti davvero dobbiamo dire grazie a loro che, hanno, eh, che ci hanno regalato, davvero ci stanno regalando una serata meravigliosa. I tifosi del Giuliano non li scopro io. Io sono stato cinque anni a Giuliano, sono stati cinque anni fantastici. E tuttora mi sento con tanti tifosi e oggi vederli tutti per me è stata un'emozione, è stato rivivere tutti gli anni indietro del, del Giuliano. La speranza è mia che Giuliano ritorna nelle categorie che merita, merita anche uno stadio, speriamo che più presto si attivano perché comunque Giuliano deve vivere sportivamente. Sempre, grazie. Sì. Serata importante in onore del grande tifoso Giustino che ci ha eh, onorato in tutti i campi sia fuori che dentro, me lo ricordo benissimo, quindi non, per me è stato un onore venire qua, chiaramente era meglio eh, che ci seguiva ancora con la sua passione. Oggi sì, effettivamente è una serata importante che hanno organizzato, complimenti a questi ragazzi, non ci sono tifosi, non ci sono colori oggi, ma solo per in memoria di Giustino. Quindi... Da qui poi bisogna partire, ecco, questo è la, il bello del calcio, eh, che quando si semina bene poi si raccoglie, ci sono tifoserie da parte di, di, di ben, ben parte di, di, della Campania e anche fuori regione. Presidente Piange il cuore è innegabile che una città senza eh, il campo, senza uno stadio fa male al, al cuore, arriva diritto al cuore di chi ha, ha davvero le sorti del, del popolo gialloblu. Sì, eh, in questi anni a Giuliani ci sono mh, succeduti politici eh, di varie specie e varie eh, generi, dai politici ai commissari e nessuno ha fatto il bene del Giuliano. Un saluto a tutti gli amici del Giuliano, ringraziandoli per la grandissima ospitalità, ospitalità di tantissime tifosite che mi hanno mandato messaggi in mattinata, che stanno seguendo via internet, ricordiamo www.caprievent.it, ma a tal proposito si potranno rivedere la puntata online con le nostre varie messe in onda e repliche. Allora salutiamo e diamo il benvenuto a Carmen Intiso, la collega. Buonasera, buonasera ben buonasera ritrovata. Buonasera a voi, grazie Mario. Dopo buonasera, Carmen. Dopo l'esperienza della settimana scorsa ci dovevi presentare un evento, questo premio Civitas, come è andata e sensazioni? Sì, il premio Civitas è andato bene, quest'anno erano vent'anni del premio Civitas ed è stato premiato il maestro Ezio Bosso, il compositore. Veramente ho avuto l'onore di Ho avuto l'onore sì di parlare con lui un bel bacio a mano mi ha fatto eh. c'è da lui. dire, è davvero un gentleman un uomo di una galanteria di altri tempi un vero e proprio pianista e artista che diciamo proprio si cala sul, sul pianoforte infatti spaziava da Bach a Chopin guarda è un'emozione bellissima con il serapeo come sfondo di Pozzuoli l'illuminazione e poi dopo è stata premiata lo scienziato la geofisica, la dottoressa Vanorio, Tiziana Vanorio, pensate che lei, come vi ho già accennato l'altra volta, lei insegna, è putolana di origine, e lei insegna alla Stanford University in California, ed è premio Nobel proprio alla geofisica, ed è una donna... Lei l'ho intervistata e le chiedevo, perché lei studia il bradisismo, il fenomeno del bradisismo del territorio, e le chiedevo in che senso le sue ricerche potevano insomma, ri risolvere, una dare una soluzione alla, al fenomeno. E lei mi ha un po', sì, una bellissima serata, atmosfera magica, esoterica, oserei dire. Bellissima serata. Allora, Carmen, grazie del tuo brevissimo intervento, però hai stuzzicato l'interesse di tantissimi nostri spettatori. Ci allontaniamo un attimo dal calcio per parlare di questo premio importante che tu hai seguito con le nostre telecamere. Grazie alle tue prossime Grazie, incursioni Mario. per sì, la nostra sì. Stiamo già preparando delle Siamo belle. Preparando, non, non anticipiamo nulla. Ok, allora, va bene, sorpresa. Grazie alla, Carmen, alla collega Carmen Intiso. Facciamo Grazie a voi. Facciamo questo speciale premio Civitas.
e buonasera, siamo qui dal Tempio di Serapide, di po, qui a Pozzuoli, per il ventennale del premio Civitas. E qui con me la dottoressa, la professoressa eh, Tiziana Vanorio, geofisica, eh, insegnante alla Central University in California, che da anni con le sue ricerche ha aperto nuovi orizzonti al fenomeno del bradicismo flegreo del territorio, studiando il territorio. A lei pongo questa domanda. Dottoressa, professoressa, ma le sue ricerche, eh, in che modo lei pensi possano aprire nuovi orizzonti? per la risoluzione del fenomeno. Uh, la scoperta che abbiamo fatto uh, lo scorso anno apre veramente nuovi uh, orizzonti perché praticamente abbiamo scoperto uh, il motivo, la dinamica del predisismo fegreo e perché si solleva di, uh, di tanto rispetto ad altre caldere. Praticamente abbiamo uh, scoperto che esiste una roccia nel sottosuolo fegreo che si forma con un processo naturale molto simile al calcestruzzo romano e che quindi è in grado di deformarsi um, molto prima di fratturarsi e generare sismicità e questo eh, apre nuovi orizzonti non solo per il bradismo eh, flegreo ma anche per eh, sviluppare dei nuovi materiali sostenibili per il cemento. Va bene, grazie. Grazie a Carmen Tisa e a Fiorentino di Ruggiero per le splendide immagini del premio Civitas. Ilaria. Massimo Rossi, parliamo della sua società. Sì, è una società giovane che è il secondo anno che affronteremo questo campionato di promozione molisana. Eh, ho avuto il piacere, se così si può dire ovviamente, di incontrarli d'avversario quest'anno ed è nato subito un feeling poiché è una, è una società molto giovane. Il presidente, colgo l'occasione per ringraziarlo, Maurizio Di Costanzo, lo stesso direttore generale D'Aurea, una società che nonostante la giovane età ha le idee molto chiare. Eh, ci siamo visti più di una volta, ci siamo messi a tavolino a discutere, insomma, ma io da trentenne, quindi giovane allenatore, ehm, collaborare con persone giovani, con un entusiasmo illimitato, credo che sia un ottimo mix per poter far bene. Eh, abbiamo, ripeto, una struttura dove potremo lavorare con la massima serenità, eh, partiremo con largo anticipo quest'anno già in fase di eh, preparazione estiva quindi ci saranno sicuramente tutti i presupposti per poter far bene eh, io mi sono ributtato dopo l'esperienza dell'anno scorso terminata con la perdita in semifinale dei playoff a capofitto in questa nuova avventura uno perché mi avvicino al mio territorio essendo casertano quindi ho la possibilità di lavorare con una squadra della mia regione e ritorno sempre molto volentieri in Molise anche se questa volta diciamo da, da avversario non potrò operare stesso nella regione Molise ma che ci accoglie sempre con tanta disponibilità Allora, tanti messaggi che stanno arrivando li leggiamo Mister Rossi, sono convinto che ci porterei in alto forza, Matese, poi altri messaggi di Mister Rossi bello della diretta, complimenti e forza FWP P, scusami, Matese, alla mister, la, la piazza, la tifoseria di Sostina la Grande, questo bel progetto, due promozioni della società, come dicevamo in privato, la scorsa stagione una meritatissima salvezza. Sì, l'anno scorso, nonostante la forte programmazione da parte loro, un po' l'inesperienza, l'importante era mantenere la categoria, ci sono riusciti. Sì, devo dire la verità, io sto tutti i giorni a piedi monte e c'è già un forte entusiasmo, eh, c'è voglia di vedere subito i ragazzi in campo, quindi questo mi... Mi dà grossa responsabilità ma è una sfida che accolgo molto volentieri perché ripeto quando ci sono tutti i presupposti per poter far bene dico sempre che chi non opera non sbaglia quindi noi ci metteremo in campo tutte le energie sia io che la società eh, per programmare, per poter operare e soprattutto per cercare di far divertire i tifosi del Piedimonte. Un saluto al mister Miserini, dai suoi dirigenti e tifosi staff, Salvatore Diana, direttore sportivo. Tante salute al mister Miserini, anonimo, ma firma di che ti leggiamo tranquillamente. Un saluto al mister Miserini, comando Ultra Salvanova, in bocca al lupo. Ancora un saluto al mister Miserini, un bocca al lupo, comando Fossa. Intanto stanno scritto tutta la piazza, mi sta seguendo, tutta la piazza, mister. E c'è l'entusiasmo, bellissimo, è una, una piazza, siamo ai primi di luglio, sono i primi vagiti del popolo biancazzurro, però la risposta è bellissima perché la passione chiamata calcio ha un riscontro positivissimo, in tanti stanno mandando messaggi ed è questo è già un primo segnale positivo della piazza. Ma diciamo da quando abbiamo iniziato questa avventura stiamo condividendo veramente, si può dire, tutta la nostra giornata per il Real Alba 9, è un lavoro di gruppo che stiamo facendo veramente in maniera, ti devo dire la verità, a volte anche notturno, tra telefonate, eh, contatti, la piazza merita questo e noi speriamo 
di ribadisco con grande, sicuramente grandi sacrifici di portare a termine il nostro obiettivo. Sarà sicuramente difficile e duro, ma tutti uniti porteremo e centreremo questo obiettivo in questa eccellenza di un campionato difficilissimo, Mario, quest'anno. Ilaria, ricordiamo sempre il numero e poter mandare messaggi ai nostri ospiti in studio. 347 038 42 84 Presentazione dell'Erculaneum, il presidente Mazza Mauro in fase di conferenza stampa non le manda a dire. Uh, direttore Lombardi, commentiamo queste immagini, poi ascoltiamo un po' il sonoro, era un'attesa presentazione, ringrazio la, la nostra amica l'inviata Marianna, eh, protagonista di tante belle interviste nel corso di una serata targata Erculeanum con la presentazione dello staff tecnico del mister Rosario Campana. Il tuo pensiero e il tuo in bocca al lupo agli amici dell'Ercolano. Non, non ho capito il, 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 il dottor Mazzamauro che, che ha fatto. Me lo puoi non le manda a dire con magari chi eh, guidava la squadra, mister Gigi Squillante, in sala stampa. Uh, davvero lo ha salutato tra virgolette, permettimi la mia ironia tanto il benvenuto alla nuova guida tecnica si chiude col passato ma è innegabile che resta grande l'amarezza per chi fino a 15 giorni fa uh, stava con, era l'allenatore con tanto di annuncio dell'Ercolano dell io penso che la, che la verità per quanto riguarda Squillante eh... Massimo il microfono, attenzione ah, io penso che, sei pericoloso, sei. che la, la verità per quanto riguarda Squillante eh, non la saprà nessuno perché chi dice che eh, era già eh, fresco sposo di, eh, di rinomina come sulla panchina dell'Ercolan, chi dice che praticamente stava giocando su due tavoli, quindi eh, io penso che eh, il mister eh, ha, scelto, ha scelto il Gladiator che eh, oltre a un discorso di cuore che lui è legato alla piazza di Santa Maria, ha scelto il Gladiator perché forse mh, il discorso tecnico a Ercolano non, non, non gli interessava, mh, nel senso che uh, forse non si seguivano le sue direttive, no? come dicono uh, tutti gli addetti ai lavori che capiscono. Massimo, scusa, ti interrompo, ascoltiamo dal vivo le prime parole del neotecnico dell'Ercolano, Rosario Campana. Per dire, io sto andando in una città e devo sapere con chi, uh, con chi mi vado ad affrontare, e quindi questa è una città di cultura, patrimonio del Luesco, e quindi si deve entrare... A in punta di piedi si deve entrare con il massimo rispetto per la popolazione e per quello che si va a fare. Dopo questo, quello che vi posso garantire è il mio massimo impegno. Eh, chi mi conosce, come naturalmente io posso dirvi tutta la storia del Corano, probabilmente so che ha 53.000 abitanti, a uno a uno non li conosco, ma mi cercherò con il tempo di impararli tutti. Però eh, dopo detto questo voglio dire che chi sa la mia storia sa che sono una persona seria, una persona reale, che io eh, vivo per il calcio e non di calcio. E spero che tutti i miei buoni pro propositi eh, saranno trasferiti sul campo per cercare di dare il meglio a questa città che lo merita tanto. Applauso di bocca al lupo. Al, uh, ascoltiamo il presidente Mazza Mauro. Il presidente Mazza Mauro. Mi hanno attaccato, squillante, no, a me non interessa, non ci siamo questi. Mi hanno attaccato, però io non ho voluto scrivere né su un social che non c'ho Facebook, quindi né lo ho non mi interessa. E né sui giornali, ho solamente detto aspetterò il momento con supporto di cartaceo per rispondere e rispondere se volete dopo qui vi posso dare di cosa sto parlando no, sono attivo ma vicino, ma non è acceso no, 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 no non l'avrei mai detto ma ora lo devo dire nel lontano, così vi faccio capire chi ha detto sannato, chi ha torto e chi ha ragione. Nel lontano mese di aprile ricevete una telefonata, mi dai il supporto cartaceo? Ricevete una telefonata, sì, lo leggo anche, ricevete una telefonata da un ispettore di polizia che mi diceva che il mister Quillante era in un bar di Santa Maria con Correre, tutto tocca nella vita, è rimasto. E... Ed era in compagnia con un faccino mio, il di privacy, con delle persone del posto, che poi risultano essere 
proponenti di questa ah, no, nuovo, nuovo sodalizio, meno un numero contro di me. Anzi, è il libero mercato, quindi cioè, voglio dire, quasi eh, la mia materia si fa di trasporto in tutto il mondo, quindi non vedo perché eh, gli acquisti non si possono fare nella regione, no, quindi, ma non c'è nulla di male, anzi, però mi, mi nasce poi un dubbio, dico, ma è stato fatto apposta, è un fatto già preventivato, era una cosa già studiata, e quindi io perciò dico, è vero che io eh, ho dimostrato la non più simpatia verso Squillante, però questa non simpatia oggi credo che era eh, supportata da, da cose da cose reali. E dicevo, quindi nel mese di aprile fu visto il signor Squillante in questo bar. Questo eh, ispettore mi chiamò perché noi dovevamo giocare contro il gladiator la domenica e mi disse Presidente, dato che io rappresento una squadra, però io non faccio i nomi per la questione di, di privacy, però sta qui, eh, non, non dico bugie, e non sono nemmeno abituato a dirle, disse, eh, dato che noi lottiamo per i play-out, se doveste perdere o pareggiare questa partita, chiaramente per noi non sarebbe una cosa felice. E io risposto, a parte che noi vinceremo e vinciamo sempre. Io non credo che il mister si sia visto con queste persone per uno scopo, probabilmente si sarà incontrato, è un caffè, io se incontro una persona di un'altra squadra, io credo che non c'è nulla di male se prendo per prendere un caffè, però mi consigliai con un, il mio legale e mi disse no, non è così, tu per, scusate non sono pratico della materia, per l'articolo 7,7 tu la cosa la devi denunciare e io nel mese di a dire, denunciare questo incontro e meno male che non parla. E se volete vi leggo un attimo anche il trafiletto che dice Dichiaro, dichiariamo sin d'ora che crediamo fermamente alla casualità e alla occasionalità del, del riportato incontro tra il nostro tesserato e le persone sopracitate ma visto il momento critico e delicato delle squadre che dovrebbero eventualmente disputare i playoff e i playout, è il nostro preciso, dove, preciso dovere portare prontamente a vostra conoscenza come è accaduto, nel rispetto delle normative delle norme vigenti, vigenti articolo 7 eccetera eccetera. Quindi, come vedete, le mie, eh, i miei sospetti erano fondati e, e oggi dico forse è stato un bene che ci siamo divisi perché è probabile che lui cercherà fortuna altrove probabilmente qui non aveva molto spazio perché la nostra società è molto rigida e quindi ci vogliono persone che sposino un progetto chiaro a riguardo il presidente Mazza Mauro nuovo corso targato Rosario Campani in bocca al lupo la nuova avventura Ilaria Max Lombardi, il futuro, in quale piazza ti piacerebbe confrontarti? Non mancano le richieste, rumor si stanno avvicinando a qualche piazza, però è innegabile che dalla prima squadra al settore giovani e in tanti hanno chiesto eh, una tua consulenza e quindi ti tocca soltanto scegliere in questa sì, fase. Sì, una piazza dove non devo portare i sponsor. <ride> Sfatiamo il tabù che tu non porti sponsor. No, Vogliamo vabbè. sfatare questo tabù che tu no, non porti sponsor. Ma a prescindere da questo, io ne parlavo prima con, con Marco, cioè eh, qua o... Oh, o se porti sponsor o lavori, se non porti sponsor o lavori, se a me questa cosa non mi interessa, io, io, a me interessa lavorare in una piazza tranquilla dove i presidenti devono fare i presidenti, i direttori i direttori, gli allenatori gli allenatori, i calciatori i calciatori. Purtroppo in Campania eh, c'è questa moda dove l'allenatore fa il direttore, il presidente eh, vuole fare la squadra, il magazziniere vuole prendere i giocatori e il fisioterapista praticamente decide di dire dove si deve fare. Io purtroppo, tu lo sai, ci conosciamo da dieci anni, sei uno dei pochi che io non ho mai litigato, né con te, né con Mazzamauro, né con Marco Miseri, ho parecchio litigato, però perché io porto avanti le mie idee, io faccio il direttore sportivo, la squadra la faccio io, la costruisco io, il budget me lo dà il presidente e nessuno deve entrare nella, nella mia sfera di competenza. Poi il direttore generale, 
eh, fa il suo, i responsabili di marketing fa il suo e l'allenatore fa l'allenatore. In Campania purtroppo è un periodo di tempo che tutti fanno tutto e nessuno fa niente. Eh, la piazza che mi piacerebbe lavorare, eh, vabbè, eh, in eccellenza eh, Caivano perché il mio certo. paese, la Boys Caivanese, in promozione eh, l'Alba Nova del presidente Zippo perché mi è simpatico, quindi è simpatico anche agli amici qua di... <ride> E del Marco Miserini, del, è una persona secondo me squisita, è una bella piazza importante. Piazza di Serie D, piazza di Serie D dove praticamente mi fanno lavorare con tutti i 94, 95, 93, 96 e 3 o 4 over. Poi il resto a giugno poi uno parla con il presidente e dice hai visto non c'è bisogno di spendere 500 mila euro, 700 mila euro per fare un campionato, basta la competenza e la conoscenza dei calciatori e ogni personaggio al posto giusto. Un in bocca al lupo alla dirigenza dell'Herculeanum per questa si riparte, una campagna acquisti di spessore con sì. giocatori che hanno, abbiamo avuto l'altra settimana l'attaccante Sorrentino, 10 campionati di Serie D, 10 piazze diverse, quindi attaccanti smariziati, giocatori che entreranno sicuramente nel cuore della nuova tifoseria. Allora, uh, mister Campana, scusami, sì. brevissima che domanda della pubblicità, mister sì. Campana, reduce dall'esperienza positivissima tra le file del Marcianese, l'uomo giusto per questa piazza. Aria nuova, ventata nuova e davvero non possiamo che augurare una, una stagione all'Ercolano positiva e ricca di soddisfazioni. Il, il mister Campana è uno che, che praticamente fa, fa mh, frigge il, il pesce con l'acqua, no? l'ha fatto il CTL Campania in eccellenza, l'ha fatto il CTL Campania in Serie Permetti, D. Permetti, non in questo caso, perché la dirigenza del Colano è bella ambiziosa dal Presidente sì, Annunziata a Mazza Mauro, però tutte le premesse per far allora, bene. Mario, io conosco molto bene Alfonso Mazza Mauro, cioè, eh, sono uno dei pochi che, che si permette di dargli il tu, per, per farti capire la, la, la confidenza che c'è tra me e il Dottor Mazza Mauro. Lui è uno che nel calcio gli piace programmare e i risultati eh, gli hanno dato ragione. Campionato di promozione, Piero Ulivi ha vinto il campionato. Secondo il campionato di eccellenza, Piero Ulivi l'ha portato in semifinale eh, di Coppa Italia. È uno che gli piace programmare ma non gli piace buttare soldi nel calcio. Certo. Ha un suo budget, eh, i prezzi dei calciatori, il rimborso lo fa il dottor Mazzamauro e non lo fanno né i procuratori né il calciatore stesso perché lui ha quel budget. Dice io posso spendere questo e voglio spendere questo. Cioè, Massimo, tu ti devo interrompere, sì. incombe la pubblicità. Non cambiate canale, siamo sempre in rigorosa diretta, tantissimi messaggi che stanno arrivando con tante dirette telefoniche. Linea alla pubblicità, Ilaria. Torniamo subito, restate con noi. Ci sono persone che, anche solo a parlarci, trasmettono energia. Perché conoscono i tuoi problemi, capiscono le tue necessità e perché, come te, mettono energia in tutto ciò che fanno. E fanno ciò che amano. Pomiglia Energia. Energia elettrica e gas metano. Per te e le persone che ami. Pomiglia Energia. Diamo energia a ciò che amiamo. Pomiglia Energia è sponsor del calcio pomigliano. Un'ottima pizzeria, ottimi posti e buoni prodotti. Dame mio Paz, si mangia bene. Cucina tipica napoletana. Pizze e frigitoria anche da sporto. Potrai gustare la birra alla spina. Mimio Paz vi aspetta a Cicciano con le sue mille specialità, una più golosa dell'altra. Pizzeria da Mimio Paz e a Cicciano in via Caserta.
La società Fontana Villa Literno ha radici lontane nel settore dell'autotrasporto nazionale ed internazionale. Dal 1970 ad oggi ne hanno fatte di strada. Il loro unico obiettivo è quello di servire i clienti con la stessa professionalità, cortesia, convenienza e celerità. Attualmente il gruppo opera nel settore dei trasporti e della logistica, della bonifica, dell'edilizia, del commercio edile. Ci troviamo a Via Santa Maria Cubito, Villa Literno. Amici e tifosi della Fragolese, avvia la campagna abbonamenti. Vieni anche tu a sostenere allo stadio comando Luigi Moccia, la Fragolese. Forza Fragolese! Eccoci rientrati in studio, se la leggiamo da Locke, c'è una diretta telefonica col presidente dell'Ercolanium, Alfonso Mazzamauro. Presidente, buonasera. Buonasera a tutti voi. Presidente, ben ritrovati, abbiamo da poco visto stralci della lunga conferenza stampa, presentazione del nuovo corso, targato Rosario Campano. Il tuo pensiero su questa splendida serata? Eh, buonasera a tutti. Mario, ti sento molto lontano, però sì. dimmi, fammi tutte le domande che vuoi, sono a tua disposizione. No, abbiamo ascoltato già stralci della conferenza stampa, non le mandate a dire, però diamo il benvenuto al nuovo tecnico, al mister Rosario Campana. Credo che Rosario Campana non abbia bisogno di presentazione, è un mister che è molto molto in gamba, ha fatto cose eccelse negli anni precedenti, quindi non sta a me giudicarlo e sarà agli altri saper giudicare mister Campana perché secondo me è uno dei migliori di questa categoria e forse anche oltre. Campagna acquisti di spessore, Sorrentino è stato da noi due settimane fa, un giocatore che non ha bisogno di presentazioni, 10 campionati di Serie D, sono giocatori di spessore che entreranno sin da subito nel cuore della tifoseria. Ti ringrazio di questa precisazione perché Sorrentino farà la differenza quest'anno insieme a De Loazni, Pianese, Conte, Lopetrone, eh, Baratto, eh, Pastore, Pozziello, cioè... Costantino, cioè veramente quest'anno avremo una squadra veramente che farà cose eccelse, ne sono convinto e quindi ci dovremo solo divertire perché non, certamente non avremo ambizioni di vincere il campionato, ma sicuramente di fare bella figura, però permettimi, voglio salutare Max Lombardi che è un, un amico, è un grande amico mio e io sono un estimatore di Max Lombardi. Ciao Presidente, ti saluto affettuosamente, lo sai. No, oh, Max, con te c'è un, un filo diretto perché sai quanto ti stimo sia come uomo che come professionista. Altrettanto, il messaggio che ti ho mandato l'altro giorno è la verità. Sei una persona che nel calcio non c'entra perfettamente eh, nulla con questo mondo. E eh, secondo me neanche tu. <ride> Siamo in due allora. Per, per questo non lavoriamo insieme, perché se, se lavoriamo insieme poi diventa antipatico, quindi è meglio che siamo lontani. Vabbè, ma abbiamo iniziato insieme un percorso in promozione e abbiamo fatto un terzo posto, quindi credo che qualcosa di buono insieme abbiamo fatto. Sì, sì, sicuramente. Poi c'hai una persona che tu sai benissimo che stimo, che voglio bene, che è uno dei pochi direttori sportivi in Campania, competenti, leali e corretti. Ed è e Marco credo Mignano. che tu lo stia offendendo adesso, perché secondo me non in Campania, in Italia, ah, vabbè, quelli... Marco Mignano, Marco no, quelli... Mignano non, ha, non ha pari. Quelli italiani, tutti quelli italiani non li conosco, quindi io, io faccio riferimento alla Campania, rimaniamo in Campania. No, Marco Mignano, a parte ogni scherzo, Marco Mignano è di un altro spessore, prima cosa è un grande uomo e questo già secondo me già si parte con 10 punti di vantaggio e poi è un competente, lavora in umiltà e secondo me veramente è un uomo che non ha bisogno di, 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 di attività, veramente forte, 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 forte. Io lo ringrazierò sempre. Presidente, grazie del tuo intervento, ti aspettiamo nei nostri studi perché continueremo nel corso di questa lunga estate per seguire da vicino le vicende dell'Ercolone e tante le società targate sportive. Grazie e bocca al lupo, Presidente. Un abbraccio a tutti voi e grazie. a tutti i partecipanti. Un abbraccio a tutti. Buonasera, Presidente. Ringraziamo il Presidente dell'Ercolano, Alfonso Mazzamauro, per il suo splendido intervento. Continua l'aria, la carrellata dei filmati, da una piazza ambiziosa a un'altra, la Turris. Grande entusiasmo anche in casa Turris per la presentazione di una squadra, bagno di folla eccezionale, tanti imprenditori per un'unica bandiera, la causa corallina. 
Mister Rossi, sono le prime fasi di questa, questa attesa bagno di folla, abbiamo visto inquadrato il direttore sportivo Francesco Vitaglioni, guardate le immagini, via col sonoro, 10 secondi per l'immagine, l'omaggio alla società della Turris. Tre temerari parte il percorso Turis, Mister Rosso, dicevamo, grande, grande. Beh, beh, commentiamo queste immagini, la risposta della piazza è bella, connutrita, sostanziosa perché si crede in questo progetto, tanti imprenditori per una stagione da assoluta protagonisti in casa Turis. Assolutamente sì, è la prima volta che ho l'occasione di vedere queste immagini, sono piazze che hanno un calore, una voglia di calcio, insomma, è spettacolare vedere ad una presentazione eh, in fase di mercato, di costruzione di una squadra, tanti tifosi con un calore, un attaccamento alla maglia come poche piazze, insomma, sono piazze ambite da tutti, dove veramente si può fare calcio ad un certo livello e le immagini parlano da sé. Il direttore marketing della Banova, Rosario Russo, è l'anno fondamentale, un anno positivissimo, sono tutte le premesse per davvero una campagna acquisti di spessore, una... ci sono le premesse per una stagione da protagonista in casa Turris. Decisamente sì, anche perché come mi collego al mister la campagna acquisti che ha fatto è effettivamente grossa e poi la, la città risponde come spero che risponda la nostra città per poter andare avanti nel nostro campionato di eccellenza. Mister Miserini continuiamo a vedere queste immagini della Turris, vediamo questo è un momento importante perché è uno dei capi ultras della società corallina eh, inaugura, dona le sciarpe della tifoseria agli imprenditori che fanno parte del progetto del Presidente Giuseppe Giuliano è entusiasmo alle stelle voglia di far bene, l'occasione per presentare calciatori dal cal calibro di Rosario Di Girolamo il difensore centrale, l'attaccante Anton Fabio Picci cattivo, sottoporto, lucido e davvero dodicesimo uh, uomo in campo, maggio la tifoseria che davvero sostengono questo progetto, nomi di spessore mister... Uh... Sì, è una piazza Mario che secondo me come qualche altra piazza in Campania Vediamo in debba... questo momento i neoacquisti Picci e Rosero di Girolamo Deve stare in campo professionistico, cioè la Serie D è un campionato che per queste città come Torre del Greco come anche altre città che ci sono ancora purtroppo in Serie D in eccellenza meritano la Lega Pro, sicuramente vengono da un, da un campionato dove hanno gettato le basi per far sì che quest'anno lotteranno per il, per il vertice. Colleghiamoci, ascoltiamo le, le, i cori dei tifosi, scusa mister. a Vincenzo Strino, presenta la sorella Tania per un grandissimo applauso del tutto il popolo corallino. Mi sei stato interrotto, scusami. No, è bello, Mario, è bellissimo vedere queste immagini, ma sa, conosciamo bene la piazza di Torre, qual, quale tifo ha. Eh, veramente auguro anche a loro di, di poter raggiungere le altre nostre squadre campane in Lega Pro, perché abbiamo bisogno di, di queste squadre per far sì che anche il calcio campano ritorni ad avere un numero di squadre in Lega Pro superiore a quello che oggi abbiamo. Veramente questo è il mio augurio che faccio anche alle altre squadre di Serie D che parteciperanno quest'anno a questo campionato veramente bello, come il Pomigliano, la stessa Ercolanese e tante altre squadre. Veramente auguro di, di far sì che possiamo festeggiare la promozione per molte squadre campane. Allora, in un anno sono arrivati tantissimi messaggi. Ricordiamo, Ilaria, il numero? Sì. 347 038 42 84. Grande mister, porta in alto la nostra squadra. In bocca al lupo mister Miserini, da parte dei tuoi Ultras, comando Ultras Real Albanova. In bocca al lupo mister, Albeno, mister Miserini. Una domanda al direttore Lombardi. 
Allora, prossima scelta società, dove sarà, qual è la società che ha maggiormente contatti? Franco da, da Maddaloni. Vabbè, io sono vari, c'è la Sessana con il presidente Prola, ci sentiamo spesso, c'è il Melfi Serie C, che tu ben sai Mario, stiamo aspettando un attimo questo ripescaggio, se, se loro hanno la volontà e il piacere di, di puntare su di me per un campionato di Serie C. E, al momento ti, ti ripeto, la Sessana anche perché il presidente Prola eh, quest'anno rispetto agli altri anni ehm, ha intenzione di, di, fare, di creare un settore giovanile, avendo il campo il campo diciamo, nuovo, la nuova struttura, eh, la nuova struttura vuole, vuole, vuole creare un settore giovanile junior e allievi, quindi tu sai benissimo che per me il calcio è fondamentale avere un settore giovanile, senza il settore giovanile si è destinato dopo due o tre anni a morire, quindi e potrebbe essere un progetto simpatico. Massimo ah, Insitti, se una domanda sia per me che per te, secondo voi chi è il portiere più forte del campionato di eccellenza e promozione? Allora io rispondo, mi avviso di eccellenza Tommaso Mero, la promozione all'OC che l'abbiamo ammirato tra le file della Fragolise. Questo è il mio giudizio e il tuo pensiero sui due migliori portieri, eccellenza e eccellenza promozione. Eccellenza Tommaso Merola, eh, 10 come portiere, 11 come, come uomo. Come come uomo. uomo. Eh, promozione Loffredo. Loffredo del, Reduci da 3-4 campionati Loffredo positivissimi, dal, positivissimi. Lus Vico, Chiaro. ultimi 5 campionati, Giuliano 4 vinti. Giuliano Casalnuovo Vico, positissimi. Ragazzo eccezionale. Allora, trasferiamoci in quel di Maddaloni, dove ieri sera siamo stati i protagonisti della finale del primo torneo, Notte da Leoni, nella splendida struttura di Aldo Affinito. Via alle immagini per una grandissima serata di festa, a termine di una 24 ore tutta da gustare. Via alle immagini.
voglio ringraziare tutti i giocatori che hanno partecipato a questa manifestazione pure quelli che non hanno vinto perché purtroppo vince una sola squadra secondo me dobbiamo fare un grandissimo applauso sia alla squadra vincitrice Antonio e Giuseppe e la squadra Gold Bet perché hanno fatto veramente ci sono dati una grandissima battaglia in questo caso. e per le prossime aspettative secondo me ci sarà da divertire perché questi ragazzi veramente ci mettono l'impegno vi ringrazio ancora a tutti i ragazzi che hanno partecipato e in bocca al lupo per l'anno prossimo auguri ancora alla squadra vincitrice e poi Mario voglio ricordare che si ricordano due persone di Santa Sofia che sono scomparsi uno è il papà di uno che fa la squadra Antonio facciamo un grande applauso Antonio e un altro è il fratello del vicepresidente Claudio Loffredo che è scomparso Grande applauso, avete messo due amici. Questo è l'applauso più bello per gli amici che ci hanno lasciato per naturalmente. Ma questo, secondo me, io dico sempre che loro ci danno la forza di organizzare, ci guardano da noi su. Un grandissimo applauso, lo voglio fare a mio nipote perché mi sento questo. al centro del campo col numero 2 Vincenzo Loffredo col numero 3 Michele Della Peruta col numero 4 Domenico Morelli col numero 6 Carmine Marotta col numero 7 Raffaele Stigliano col numero 8 Mario Suppa col numero 9 Umberto De Matteo col numero 10 Francesco Tauro per ultimo il numero 5 il capitano Clemente Cresce allenatore Michele Loffredo dirigente Massimo Loffredo applausi alla vincitrice del torneo Antonio e Giuseppe complimenti ragazzi grazie grazie Morealdo vicino a me premia la squadra vigilice del torneo il grande Mauri Mauri ti aspettiamo al centro del campo dai ricordiamo che le immagini le potete rivedere domani sera al canale 271 Capri Event un grazie a tutti voi e buonasera Ragazzi, la vincitrice del torneo alla, dopo la mano lotteria dei calci di rigore il dirigente Loffredo, anima di questa squadra il tuo pensiero su questi ragazzi e il mio pensiero è che loro ogni partita lottano sempre per arrivare alla finale alla fine eravamo nei due tempi però alla fine il calcio è così con un gol d'antologia grazie al giocatore che non ricordo il nome che ha tirato, ha fatto uno splendido gol e grazie anche a loro del grande portiere che hanno avuto in queste due partite è stato il protagonista della finale Allora salutiamo ringraziamo sia per ospitalità Aldo Affini tutti gli amici di Maddolone per questo epilogo stupendo, tutto in una notte per una notte da Leoni Allora prima di dare spazio all'ultimo contributo immagini con un memorial dedicato alla, a una persona un amico caro che non c'è più vorrei magari se sei d'accordo mandare una diretta telefonica con Domenico Piscitella pronto Domenico buonasera buonasera ciao Mario ci troviamo stasera per onorare la figura di Michele Santacruce sì innanzitutto buonasera a tutti per la figura, la figura di Michele Santacruce ovvero il suo cielo che purtroppo un anno fa è scomparso e il ricordo di ieri è stato fantastico che è stata la dimostrazione de delle tantissime persone che amavano mio suocero e che ama amano ancora il tuo grazie a tutti che hanno, a coloro che hanno partecipato perché ci siamo ritrovati ieri in un caldo pomeriggio estivo dalle ore 16 io voglio ringraziare, ci tengo particolarmente a ringraziare Tommaso Merola, Vincenzo Ferrara la, le figlie, tutta la famiglia di, di Michele perché Michele era e resta nei nostri cuori Sì Mario hai detto bene Michele resterà sempre nei nostri cuori 
E io vivo mio suocero tutti i giorni con Enzo Fesara che era come un figlio per mio suocero e anche con mio cognato Tommaso Mero, tra l'altro mio cognato Pino, poi ringrazio tutti gli organizzatori, hanno reso la giornata di ieri perfetta, meglio di così non potevano fare. Ricordiamo un amico che ha lasciato davvero un voto incolmabile tra i tanti amici tra Maddaloni e Santa Maria Vico, perché ieri dalle ore 16 quattro squadre, tanti amici, tanti rappresentanti del mondo del calcio, ricordiamo il direttore Moriello, l'attaccante Portone, centrocampista Valentino Picozzi, lo stesso Tommaso Merlo impegnato come portiere, è il portiere della, delle, di una delle quattro compagini, tanti bambini per una festa perché con tantissima animazione, nonostante il gran caldo, il mister Orlando Ceglia, Uh, ricordiamo e salutiamo l'ex uh, giocacciatore della Battipagliese anni 90, Pietro De Matteo tantissimi, questo è l'elenco delle formazioni hanno reso con la loro presenza la loro testimonianza il ricordo di un grandissimo amico assolutamente sì, ringrazio tutti Mario, ringrazio veramente tutti persone fantastiche ne erano tanti veramente Domenico grazie del tuo intervento e seguici sempre alla, al prossimo appuntamento Gerri in cabina di regia via l'omaggio al primo memorial di Michele Santa Croce. Michele era resta nei nostri cuori. Davvero hanno dato l'anima per dare il loro onesto contributo per realizzare uno splendido, splendido pomeriggio sportivo all'insegna del ricordo e che sia nel nostro augurio che sia una serie di grandi iniziative per ricordare sempre la bontà e la figura di Michele. Guarda, fare un evento del genere vuol dire lavorare tanto ma lavorare per cercare di portare avanti un qualcosa che nella giornata di oggi non si nota significa dare 4-5 mesi della propria persona per portare avanti un progetto perché poi diventa un progetto non lo ricordiamo solo oggi, lo ricorderemo l'anno prossimo lo ricorderemo fra due anni, fra tre anni proprio per quello che ti ho detto prima Michele è presente e la sua presenza deve essere con noi sempre e momenti come questi la rimarcano soprattutto per far capire alla famiglia che uomo aveva alla moglie che uomo aveva accanto io se posso dire qualche parola alla moglie è una grande donna perché a fianco aveva un grande uomo, anzi perché a fianco ha un grande uomo e Michele lo era. E non è facile venire da Maddaloni a Santa Maria Vico e farsi voler bene in questo modo. Michele ci è riuscito e oggi ne è la dimostrazione. Abbiamo parlato con l'amico Pasquale Gricci di organizzazione, Vincenzo Ferrara, dietro un evento, il lavoro di tanti amici. Sì, veramente una giornata organizzata proprio all'insegno dell'amicizia e chiaramente... La persona in questione è una persona che merita veramente tutto questo, non a caso eh, hanno risposto veramente alla grande il pubblico, eh, gli atleti e veramente la città di Santa Maria a Vico che ha risposto veramente benissimo e io sono fiero e orgoglioso di rappresentare questa manifestazione da organizzatore ufficiale e mi sono veramente impegnato tantissimo per portare tutto questo bellissimo evento, veramente è una giornata straordinaria. Michele, sempre nei nostri cuori. Certo, vabbè, l'hashtag la dice tutta, MS Forever, Michele Santacroce per sempre. Quindi... Portiere, allora rompiamo durante le fasi di gioco, il tuo pensiero per Michele Santacroce. È un grande, è mitico, se non era per lui tutto questo non c'era. Grazie eh, ragazzi, per... grazie Maddaloni, grazie Santa Maria Vico. Grazie, grazie mille a tutti voi che siete presenti qua, grazie. Durante le fasi di gioco siamo andati a dar fastidio, ero il mio solito, dar fastidio a Batman Tommaso Mero. Allora Tommaso, il pomeriggio bellissimo, bisogna dire grazie a tutti quelli che hanno a cuore Michele perché Michele era e resta sempre nei nostri cuori. Innanzitutto voglio ringraziare te Mario per la tua disponibilità, come sempre una persona gentilissima e disponibilissima per tutti. Voglio ringraziare tutti i partecipanti perché è una domenica con questo caldo, vedere qua già 200 persone è veramente una cosa meravigliosa allora un uh, ringraziamento veroso un saluto all'amico Tommaso Merra sicuramente in ascolto in questo momento ricordiamo che il filmato tutti d'altronde tutti quanti quelli dei trasmessi stasera in forma integrale assolutamente sono visionabili sul nostro canale YouTube Sport Event quindi una, una puntata che volge al termine il nostro pensiero dedicato a due figure Giustino Barretta e Michele Santa Croce l'avevo detto ieri e l'abbiamo mantenuto stasera correndo e chiediamo scusa ma i filmati erano tanti le dirette telefoniche erano tante anche l'esperimento della lettura dei messaggi tv si è funzionato per rendere un po' più fresca e più, più coinvolgente questa puntata nei confronti dei nostri amici in studio la nostra diretta volge al termine non posso far altro che ringraziare la sua presenza il direttore marketing della Real Albanova l'ingegnere Rosario Russo ci ritroviamo sicuramente per le prossime settimane per dare ampia visibilità al progetto della squadra.
Siamo disponibilissimi perché abbiamo tanti format disponibili per tutti coloro che vogliono dare il contributo a questa nuova realtà, realtà nuova in eccellenza. Grazie al mister, leader di questa piazza. Mister, sono arrivati tantissimi messaggi, un saluto a tutta la tua tifoseria, si saranno radunati in più centri, ma tantissimi stasera i messaggi, complimenti e in bocca al lupo per questa tua nuova splendida avventura. E grazie a tutti i tifosi e Forza Real Albanova. Abbiamo stuzzicato l'interesse, promozione molisana, abbiamo cambiato regione, ci spostiamo a seguire la nuova squadra del, di Piedimonte Matese. Un grazie doveroso per il suo intervento, tanti messaggi anche per te, mister Massimo Rossi. Grazie mille a te per l'invito e sicuramente ci vedremo presto e speriamo di portare in alto questa squadra di promozione a Piedimonte Matese. Di solito, mister, le telecamere di sportivamente portano bene, quindi che questo matrimonio possa Perfetto, decollare. Perfetto, e allora ce l'auguriamo, incrociamo. Augurarci di soddisfazione reciproche. Perfetto. Siamo in attesa di conoscere la nuova destinazione del direttore sportivo Massimo Lombardi, corteggiatissimo, però nomi non se ne fanno, non ne vogliamo fare e stiamo in attesa degli eventi. Direttore, grazie della tua venuta. Grazie sempre a te della tua disponibilità e della tua amicizia soprattutto. È andata meglio per Ilaria Onesta, abbiamo rotto il ghiaccio. Ilaria, gli ultimi 30 secondi, il tuo saluto naturalmente alla tua famiglia. Tutti alla mia famiglia e tutti i telespettatori che ci seguono da casa. Dando appuntamento a lunedì, a lunedì prossimo. Allora, grazie a Gerri Turci, a Pasquale Turco in cabina di regia, Fabio Turco qui nei nostri studi. Volge al termine la diretta di Sport Event Estate, un saluto al mio grande amico Peppe La Rosa che rivolgeva un saluto a tutti voi. Appuntamento è per lunedì prossimo, in rigorosa diretta. Grazie e buonasera.